ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹാർ ഫ്രക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ടെനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് എയർ അഥവാ സെറ്റിംഗ്സ് വർക്ക് ആകാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫയലുകളൊന്നും ഓപ്പൺ ആകാതിരിക്കുക അതുപോലെ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് എററുകളുടെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് സോക്കറ്റ് എറർ ആണ് അതായത് വിൻഡോസ് സോക്കറ്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫയൽ മിസ്സിങ്ങോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിംഗ്സ് പ്രോബ്ലംസോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എററാണ് വിൻഡോസ് സോക്കറ്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിൻസോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു സർവീസാണ് വിൻസോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുണ്ടാകുന്ന എറർ പലപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എറർ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രധാന ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് വർക്ക് ആകാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാലിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ആവാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജസ് വരിക എറർ മെസ്സേജസ് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എററുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ മിസ്സിങ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈറസ് അഫക്ഷൻ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള വിൻഡോ സർവീസ് ഡിസബിൾ ആവുക തുടങ്ങി കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിൻസോ കെറർ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ വിൻസോ കെറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പലരും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒ എസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പൊതുവെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻസോക്ക് സർവീസിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് പവർ ഷെൽ എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് വിൻഡോ ക്ലോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ടെൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ആകാറുണ്ട് ഇവിടെ പവർ ഷെൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എറർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കമാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പലപ്പോഴും വർക്ക് ആവാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പവർ ഷെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻസോക്ക് സർവീസിനെ റിസെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനായി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് വിൻഡോസ് പവർ ഷെൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് പവർ ഷെൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസ് പവർ ഷെല്ലിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ കമാൻഡ് വിൻഡോ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് വിൻഡോസ് പവർ ഷെൽ കമാൻഡ് വിൻഡോ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചില കമാൻഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നെറ്റ് എസ് എച്ച് സ്പേസ് വിൻസോക്ക് സ്പേസ് റിസെറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോസ് സോക്കറ്റ് സർവീസ് റിസെറ്റ് ആവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശേഷം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം വീണ്ടും ഓപ്പണായി വരും അങ്ങനെ ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സ് പോയിട്ട് വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അതായത് അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ നിർബന്ധമായിട്ടും